வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு பயன் அடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக வழிகள்னு எடுத்துக்கிட்டால் தலைவலி இது மாதிரியான வழிகள் பற்றி பலமுறை பேசியிருக்கும் பட் அதை தாண்டி தொடர்ச்சியாக வலி இருக்கு லைட்டாக நம்ம ஏதாவது பெயின் பாம் தடவின பிறகு சரியாகுது திரும்பவும் ரெக்கரண்டாக எனக்கு வலி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய வலினா மூட்டு வலி கொஞ்சம் வயதானவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மூட்டு வலி இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ரீச் ஆகிறவங்களுக்கே அதிகப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மூட்டு வலி வரத்துக்கான காரணம் என்ன மேம் அதை நல்லபடியாக குணப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன முறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இப்போ நமக்கு பொதுவாகவே நம்ம உடல்ல ஏற்படக்கூடிய வலிகளுக்கு முக்கிய காரணம் உடல்ல தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் ஸோ சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் நம்மளோட உடலில் வந்து எந்தெந்த இடத்துல எல்லாமே கழிவுகள் வந்து சேர்ந்துருக்கோ அந்த இடத்துல வலி அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக இந்த மூட்டு வலிக்கு முக்கிய காரணம் வாதம் மேலோங்கி இருக்கிறது தான் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு இப்போது நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாதம் எதனாலலாம் அதிகமாகும் அப்படின்னா நம்ம வயிற்று பகுதியில் ஜீரண உறுப்புகள் வந்து நார்மலாக இல்லாமல் செயல்திறன் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு வாதம் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வாதம் வந்து ப்ராப்பராக எலிமினேட் ஆகாமல் நம்ம பாடியிலே வந்து குறிப்பாக அந்த ஜாயின்ஸில் போய் நமக்கு அக்குமுலேட் ஆகும் பொழுது நமக்கு அது வாத நோயாக மாறும் பொழுது வலிகள் ஏற்படுது ஸோ சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் எந்த வகையான மூட்டு வலிகளாக இருந்தாலும் வாதம் தன்னிலையில் இருந்து மேலோங்கி இருக்கிறது தான் ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த வகையில் நம்ம பேசிக்காக மூட்டுகளுக்கு வந்து தேய்மானம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஏஜ் குரூப்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த ஏஜ் குரூப் தவிர மற்ற எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம சாப்ப சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் தான் ஒரு முக்கிய காரணம் ஸோ நம்ம எடுக்கிற உணவுகள் வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவாக தான் இருக்குது ஏன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் நல்லா மின்னு சவிச்சு உள்ளே விழுங்கிறது இல்லை நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை நேரத்துக்கு தூங்குறது இல்லை இந்த மூணு விஷயத்துலேயும் மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது வயிற்று பகுதியில் ஒரு உபசம் மாதிரி நமக்கு அது ஃபீல் நம்மளே பண்ணலாம் வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி உபசமாகி நமக்கு வந்து மேல் வயிற்று பகுதியில் ஒரு குத்துற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இப்போது நம்ம சாப்பிடாமல் இருந்தோம் பட்னியாக இருந்தோம் இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஃபாஸ்டிங்காக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வயிற்று பகுதியில் வந்து அந்த கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற டைம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு அது வந்து கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வலிகள் வந்து ஏற்படுது அதனால தான் சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நமக்கு இந்த உடல் வலி ஜாயின் பெயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதை கடுத்து ஒபிசிட்டி ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ அதுவும் பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் ப்ராப்பராக டைஜஷனும் மெட்டபாலிசம் சரியாக இல்லாததுனால உடல் எடை ஏற ஆரம்பிக்குது ஸோ இன்க்ரீஸ்டு பாடி வெயிட் இருக்கிறதுனாலேயே நமக்கு ஜாயின்ஸ் ஸ்பேஸில் வந்து நமக்கு வந்து பெயின் வர ஆரம்பிக்குது அப்போது இந்த வலிகள் எல்லாமே எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட டைஜஷன் ப்ராவர் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தில் இதை பாடல்களின் வரியாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகளே எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அதாவது மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் நம்ம அருந்திய உணவு முழுமையாக செரிமானம் ஆனதுக்கு அப்புறமா பசி அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் பசிங்கிற உணர்வு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம உணவு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வயிற்று பகுதியில் எல்லா உணவுகளும் ப்ராப்பராக டைஜஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் அடுத்த வேலை நமக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி பசி எடுக்காமலே நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசி இல்லாத சமயத்தில் நம்ம உணவு எடுக்கிறதுனால நமக்கு இந்த வாதம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களும் பித்தம் கபம் இது மூன்று சம்மந்தப்பட்ட நோய்களும் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் பசித்த பெண் புசி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போது நமக்கு எந்த விதமான உடல்களை வந்து எந்த விதமான நோய்களும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னா பேசிக் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற விஷயத்தில் தான் இருக்குது அதுவும் பசி அப்படிங்கிற உணர்வு ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் உணவு சாப்பிட்ணும் அப்போ வாழ்நாள் முழுதும் எந்த வகைய வகையான நோய்களும் வராது நம்ம எந்த
ஸோ மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு வாதம் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அப்போது சரியாக மோஷன் போகலை அப்படின்னா நமக்கு அந்த குடல் பகுதியில் வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுவும் வந்து நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் ஸோ அதனால் பேசிக்காக மூட்டுகளில் வலி இருக்குது அப்படின்னா மூட்டுகளான நிபுர ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பார்த்து அதுக்கு உரிய அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸோ பண்ணுறத தவிர நம்மளோட உணவு க பழக்க வழக்கங்களும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்த நோயும் எளிதில் வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் நமக்கு உடலை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எலிமினேட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் மூலயமா நமக்கு கழிவுகள் வந்து தேங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ கழிவுகள் தேங்காமல் டே டு டே லைஃப்பில் அன்னன்னைக்கு வெளியேறிச்சு அப்படின்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உள்ள கழிவுகள் தங்க தங்க நோய்களாக மாற ஆரம்பிக்குது அதுதான் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் முக்கிய காரணமாகவும் அமையுது அப்போது எப்படி வந்து பாடியை கிளென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து பேதிக்கு மருந்து கம்பல்சரி எடுத்தே ஆகணும் அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை நான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை கூட எனக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக போகுது என் உடம்புல அழுக்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளோட குடலில் வந்து அழுக்குகள் வந்து படிஞ்சிருக்கும் லேயர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த லேயர் வரைக்கும் நமக்கு ஃபுல்லாக கிளென்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் பேதிக்கு மருந்து சாப்பிட்றது ஸோ பேதிக்கு மருந்து சாப்பிடும் பொழுது தான் வலிகள் வயிற்று வலிகள் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும் அந்த கழிவுகள் வந்து நல்லா எலிமினேட் ஆகும்போது நமக்கு வயிற்று பகுதியில் ஒரு வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை மூன்று முறை மலம் கழித்தால் கூட ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி பேதிக்கு மருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா உடலில் தேங்கியிருக்கக்கூடிய வாதம் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த வாதம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு வலிகளும் குறைய ஆரம்பிக்கும் வாதம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களும் நமக்கு ஏற்படாது அதே மாதிரி நமக்கு வந்து வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வாந்தி மூலயமா நம்ம எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வாந்திக்கும் நம்ம மருந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அப்பப்போ பாடியை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மூட்டுகளில் வலி இருக்காது அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒபிசிட்டி ஒரு முக்கிய காரணம் அப்புறம் வந்து நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது குறிப்பாக வந்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா அவசரப்பட்டு சின்ன வயதிலே வந்து கர்ப்பப்பையை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் வர ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரோஜனுங்கிற ஹார்மோன்ஸ் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நடக்காமல் போகுது அப்போ கால்சியம் சத்து குறைபாடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ எந்த விதமான ஹார்மோன் சேஞ்சஸாக இருந்தாலும் அது இன்சுலின் ஹார்மோனாக இருந்தாலும் இல்லை தைராய்டு ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொலாக்டின் இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் மூட்டுகளுக்கு நமக்கு வலிகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்க்கும் நம்ம முக்கிய காரணம் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தான் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட உடல் உழைப்புகள் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் குறிப்பாக வந்து ஜாயின்ஸில் வந்து எதனால் பேசிக்காக வலி வருது அப்படின்னா அந்த ஜாயின்ஸை வந்து செயல்திறன் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினாலும் இல்லை அதோட செயல்பாடு ரொம்ப கம்மியாக உபயோகப்படுத்தினாலும் நமக்கு ஜென்ரலான ஒரு பெயின் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய பேர் இப்போது மிஷினரி ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கிறதுனால உடல் உழைப்பு யாரும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அந்த காலத்தில் எல்லா ஒர்க்கும் ஃபிசிக்கலாகவே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாலும் எல்லா ஜாயின்ஸ்க்கும் ஈவனாக நம்ம செயல்திறன் கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் ஸ்பெஷலாக வந்து யோகாசனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் யோகாசனம் பண்ணும்பொழுது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயின்ஸும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக மாதிரி ஆக ஆரம்பிக்கும் பிளட் சப்ளைவும் நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஃபாலோ பண்ணும்போது சின்ன வயசில் கூட நமக்கு மூட்டுகள் வ மூட்டு வலிகள் வராமல் நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் மூட்டு வலி பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது பொண்ணு நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 என்ன அட்வைஸ் குடுத்திருக்காங்களோ என்ன மாத்திரைகள் எத்தனை எம்ஜி சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து கன்சீவ் ஆகிற பீரியடில் நமக்கு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஏற்படும்
அப்போ இந்த தைராய்டு பிரச்சனை வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி இன்சுலினும் நமக்கு டெஃபிஷியன்சி வரும் அதனால நமக்கு வந்துட்டு sugar வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒரு சிலருக்கு வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி நமக்கு ஃபீடிங் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹார்மோன்ஸ் ரெகுலரா வர ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ ஃபீடிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால நீங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மெடிசன் நீங்க ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் கம்ப்ளீட்டா எப்போ ஃபீட் பண்றத ஸ்டாப் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து மூணு மாசத்துக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க மெடிசன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்றது என்னங்கிறது நம்ம மருத்துவரோட ஆலோசனை பிரகாரம் தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாடியில வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்காது கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸா தான் இருக்கும் ஸோ ரெகுலரா இப்போ இதே ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுங்க பொதுவாகவே தைராய்டு வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம உணவுல எடுத்துக்கக்கூடிய அயோடின் உப்பு ஸோ அந்த அயோடின் உப்பு வந்து அதிகமாக எடுக்கிறதுனால நமக்கு இந்த தைராய்டில் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கல்லுப்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா இந்து உப்பு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி நமக்கு தூங்குற டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ குறிப்பாக நீங்கள் இப்போ இரவு நேரத்தில் பாப்பா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால இரவு நேரத்தில் நீங்கள் தூங்குறது லேட்டாக தூங்குறதுனால டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு தைராய்டு சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ ஃபீட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன குட் மார்னிங் என்னோட நேம் சூர்யாங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அதான் இப்போ குழந்தை பிறந்து 1 இயர் ஆகுது ஓகே உங்க வயசுமா என்னோட வயசு 33 ஓகே ஃபைன் பேசலாம்மா டாக்டர் லைன்ல தான் இருக்காங்க வணக்கம் மா சொல்லுங்க சார் இப்போ பேபி பிறந்து 1 இயர் ஆகுது ஓகேமா ஆபரேஷன் பண்ணதனால வயிறு தொப்ப வயிறு இருக்கு சரி வயிற்று பகுதியில நமக்கு தொப்பை விழுந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட வயிற்று பகுதியில இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாமே குழந்தைகள் வளர வளர எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ ஆப்டர் டெலிவரி அது சுருங்கும் பொழுது நமக்கு தொப்பை விழுந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இப்போதைக்கு நீங்க உணவு கட்டுப்பாடு மட்டும் இருந்தால் போதுமானது இதுக்குன்னு ஸ்பெசி ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ரொம்ப வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் அந்த வயிற்று பகுதியில் ஏதாவது நீங்கள் என்ன விஷயங்கள் பண்ணாலும் சரி நிறைய பேர் மிஷினரி ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இன்னும் பண்ண வேண்டாம் இன்னும் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஒன் இயர் தான் ஆக ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன டெக்னிக் வந்துட்டு நமக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து ஃபாஸ்ட்டான லைஃப் ஸ்டைலில் சிஜரின் பண்ணால் நமக்கு வித்தின் ஒரு ஒன் வீக்கில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ரொட்டீனாக எல்லா பக்கமும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நம்மளோட உடல் ஆனது எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்லேருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அதோட தாக்கம் வந்து இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் ரத்தமாக மாறத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு ரத்த அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கே நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது ஸோ பிளட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய டே நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு லாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபீட் பண்ணுறதுனாலையும் நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா எனர்ஜியும் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும் நம்ம நல்லா ஃபிட்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஃபேட்டான ஐட்டம்ஸ் எடுக்காமல் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எடுக்காமல் இயற்கையான கீரை காய்கறி பழங்கள் இது மட்டும் பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கோங்க ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட அந்த ஊண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஊண்டு வந்து நம்மளை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வாக்கிங்கோ இல்லை அதுக்கப்புறம் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபீடிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலோட நம்மளோட டயட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதுமானது ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா வேலூர்ல இருந்து ஓகே இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா முப்பத்தி ஏழு ஓகே டாக்டர் லைன்ல தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க நான் பதினேழு வருஷமா மனைவி அதுக்கு
என்னால வந்து வாமிட்டா வருது நெஞ்சு வலி அதிகமா இருக்கு வரல லேச புள்ளி புள்ளியா வருது ஓகேமா தைராய்டு பிரச்சனையும் லேசா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க சரிங்க அதான் உங்ககிட்ட கேட்கலாம் ஓகேமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட உணவு கட்டுப்பாட்டிலே நம்ம இது நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் கொழுப்புகள் வந்து முக்கியமாக கரைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பூண்டு ஸோ பூண்டு கூட ஹைப்ரிட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாட்டு பூண்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி தண்ணியில் நல்லா பாயில் பண்ணி ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி எடுத்தீங்க அதுவும் குறிப்பாக நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் தான் ஸோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாமல் இந்த பூண்டு வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொலஸ்ட்ரால் லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சுடுதண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி தனியாக ஸோ தனியாக வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தனியாக குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து நல்லா கரைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மல்டிப்புள் ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தை தைராய்டு லெவலுக்கு நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராவது நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ சைட் பை சைட் நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ வேலூரில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது அங்கே டேரெக்டாக போய் பார்க்கலாம் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போங்க நாடி பரிசோதனை செய்து எங்களுக்கு உங்களுக்கு உரிய மருந்துகள் கொடுக்கறது மூலிமா கண்டிப்பாக அங்கே ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து தலைப்பகுதியில் வந்து வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் ஸோ அது பண்ணும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுக்கக்கூடிய அந்த சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் நார்மல் ரேஞ்சு உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியுமான்றத மருத்துவர் பார்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வேலூரில் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு நைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்னமா என் பேர் ராதிகா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பேசுறேன் ஓகே ராதிகா இப்போ யார்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்களுக்காக தான் மேடம் உங்க வயசுமா வயசு 30 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகேமா உங்களோட சந்தேகம் என்னமா கேட்கலாம் டாக்டர் லைன்ல தான் இருக்காங்க எங்க சந்தேகம் ஒரு மாசமா மேடம் தலை சுத்தல் அதிகமா இருக்கு ஓகேமா வேலை எந்திரிச்சு நின்னாவே எல்லாம் சுத்துற மாதிரியே அதிகமா இருக்கு சரி மூச்சு திணறல் வருது மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு சளி ப்ராப்ளமும் கொஞ்சம் இருக்கு சரிங்கம்மா சளிய குறைச்சாலுமே வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டேங்க மேடம் ஓகே படுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தலை சுத்துதா அப்ப கீழே படுத்துக்கும் போது அப்படியே உடம்பெல்லாம் கழுத்து எலும்புகள்ல தேய்மானம் இருந்தாலோ இல்லன்னா கம்ப்ரஷன் இருந்தாலோ இல்ல டிஸ்க் பல்ஜி இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும் போது நம்ம ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே பரிசோதனை செய்து பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி குறிப்பாக இந்த படுக்கும் பொழுதோ இல்லை எழுந்துக்கும் பொழுதோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலை சுத்தல் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நம்ம பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளையும் பிளட் சப்ளையும் ப்ராப்பராக இல்லாததுனால நமக்கு கிட்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த வறுமை சிகிச்சையிலே நம்மளால் கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் பித்தம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து உருவ பொருட்களும் நீங்கள் கம்மி பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது குறிப்பாக வந்து டீ அதிகமாக எடுக்கிறவங்களுக்கு பித்தம் வந்து மேலோங்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த பித்தம் வந்து தனியிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழாநல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கீழாநல்லி வந்து நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு டெய்லி காலையில் வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து மூணு நாள் எடுக்கும் பொழுது பித்தம் வந்து தனி ஆரம்பிக்கும் ஸோ பித்தம் குறையும் பொழுதும் இந்த தலை சுற்றல் பிரச்சனை உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட கழுத்து பகுதியில் நரம்புகள் ஏதாவது அழுத்தப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ அது பேசிக்காக அதை பார்த்துட்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் கிடைக்கும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் திருப்பூர் ஹலோ ஹலோ திருப்பூர்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேங்க ஓகே கவிதா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தாங்க உங்கள் வயசு என்னம்மா
சரி அது அது கொஞ்ச நாளா இருந்துச்சுங்க அப்புறம் அந்த வயசுல புண்ணு அந்த டீப்பு ஊத்து பார்த்தாங்க சரிங்கம்மா அது கேன்சரா இருக்குமான்னு செக் பண்ண அதெல்லாம் இல்லைங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க சரிங்கம்மா அதெல்லாம் வயிறு புண்ணா இருக்குது காரம் எதுவும் சேர்க்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க சரி சேர்க்கலைங்க இந்த அப்புறம் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணாங்க அந்த மிஷின் மூலியமா அதுல பண்ணது வந்து இந்த கை ரொம்ப வலிச்சு இந்த இது வந்து மரத்து போகுதுங்க சரிங்கம்மா அதான் என்ன பண்ணலாம் தெரியலங்க ஓகே கல்லு குறிப்பா வந்து தக்காளில வந்து விதையை நீக்கிட்டு நீங்க சமையல உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து நமக்கு தண்ணி ப்ராப்பராக ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு வராமல் உங்களுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் யூரின் வரும்பொழுது உடனே பாஸ் பண்ணுறது ஸ்டோன் பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ குறிப்பாக இந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அல்சருக்கு நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம அல்சர் குணமாகிறதுக்கு மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் உணவில் வந்து ரொம்ப காரமாக மசாலா ஐட்டம்ஸ் இல்லை கடினமான உணவை எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த அல்சர் வந்து திரும்ப திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் காரத்தெல்லாம் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்லுவாங்க குறிப்பா பச்சை மிளகாய் காய்ஞ்ச மிளகாய் எல்லா வகையான மசாலா ஐட்டம்ஸ்னும் நீங்க கண்டிப்பா தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது செக்கில் ஆட்டின நல்ல எண்ணெய்ல எங்க சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்துங்க அதே மாதிரி டெய்லி காலையில வெறும் வயிற்றுல தேங்காய் பால் எடுத்தாலே போதுமானது ஸோ ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் வந்து வெறும் வயிற்றுல காலையில் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் நார்மலான உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக அல்சர் இருக்கிறவங்கள சூடான உணவுப் பொருட்களோ இப்போ டீ காஃபி எடுக்கிறோன்னா சூடாக குடிக்கக்கூடாது உணவுகளும் சூடாக சாப்பிடக்கூடாது ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் முழுமையாக குணமாகிறதுக்கு வெந்தயமே போதுமானது ஸோ வெந்தயம் வந்து நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து நைட்டில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வெந்நீரில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த புண்கள் வந்து நல்லாவே ஆர ஆரம்பிக்கும் உடல் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணமும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மோஸ்ட்டாக புண்களுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தம் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை தாண்டி அல்சருக்கு முக்கிய காரணம் மன ரீதியான ஒரு பிரச்சனை மனசில் ரொம்ப டென்ஷன் பதட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த புண்கள் தானாகவே உற்பத்தி உற்பத்தியாக ஆரம்பிக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் போது நமக்கு வயிற்று பகுதியில் ஒரு ஆசிட் வந்து செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த புண்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ மைண்ட் லெவலும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்மளோட ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக போய் பார்க்கலாம் அவங்க மருந்துகள் கொடுப்பாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களும் சைட் பை சைட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கோலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் என்ன மதுரையில இருந்து பிரியா பேசுறேன் மேம் ஓகே பிரியா இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேக்கணும் உங்க வயசு 36 ஓகே ஃபைன் மா உங்களுடைய கேள்வி என்ன மா கேக்கலாம் மேம் இப்போ 3 मंथ्स கன்சீவ் ஆயிருக்கேன் மேம் வாழ்த்துக்கள் மா சொல்லுங்க அப்போ இப்போ டெஸ்ட் எடுத்ததுல அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு உங்கள் கணவரையும் அழைச்சிட்டு நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் என்னைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எனக்கு சித்ரா மேம் எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சித்ரா சென்னை சென்னையில் இருந்து பேசலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் உங்கள் வயசு என்னம்மா எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வி என்னம்மா கேட்கலாம் எனக்கு டயர்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளா உடம்பு இடைஞ்சிச்சு சரிங்கம்மா பக்கத்துல உள்ள டாக்டர்கிட்ட போனேன் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க எல்லாம் நார்மலா இருக்கு டயர்டு மட்டும் இருக்கு கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்கம்மா ஆனா உடம்பு மட்டும் ரொம்ப வீக்னஸ் தான் மெலிஞ்சி போச்சு உடம்பு சரி 
அவங்க நார்மலா மாத்திர எடுத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம உடம்பு மட்டும் ரொம்ப வீக்னஸா இருக்குது எனக்கு எனக்கே நடக்க ஓலை கடவுள் கஷ்டமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு தைராய்டினா உடம்பு ஒரு சிலவங்க ஊதும் ஒரு சிலவங்களுக்கு உடம்பு ஒல்லியாகும் அது இதனால என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகேம்மா ஸோ தைராய்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டு விதமான பிரச்சனையை பார்க்க முடியும் ஒன்று தைராய்டு சுரப்பி கம்மியாக சுரக்கிறது இன்னொன்று தைராய்டு அதிகமாக சுரக்கிறது ஸோ உங்களுக்கு வந்து உடல் எடை ஏன் குறையுது அப்படின்னா தைராய்டு சுரப்பிகள் அதிகமாக சுரக்கும் பொழுது நமக்கு உடல் எடை குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தைராய்டு சுரப்பிகள் கம்மியாக சுரக்கும் பொழுது உடல் ஊதிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் நமக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது ஒரு சிலருக்குலாம் அதிகமாக ஆகிறதுக்கும் ஒரு சிலருக்கு உடல் எடை கம்மியாகிறதுக்கும் இதுதான் முக்கிய காரணம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு சுரப்பிகள் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால தான் உடல் எடை கம்மியாகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நமக்கு தைராய்டு பிரச்சனை வந்துட்டாலே அது கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பாடியில் வந்து ஜென்ரலான ஒரு வீக்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம ச நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தைராய்டு வரும் பொழுது நமக்கு மெட்டபாலிசம் வந்து லேக் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லை மெட்டபாலிசம்ங்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணும்னா அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு உடலுக்கு போய் ப்ராப்பராக சேராது அது உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி மாத்திரைகளாக இருந்தாலும் சரி இப்போ குறிப்பாக வந்து ஒரு மூணு வருஷம் தைராய்டுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு அதுக்கப்புறம் நம்ம தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது தைராய்டு கண்ட்ரோலுக்கே வரலை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் டோசேஜ் அதிகமாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்போது ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அந்த வியாதிகள் குணமாகணும் இல்லை கண்ட்ரோலுக்கு வரணுமே தவிர அதிகமாக ஆகக்கூடாது ஏன் அதிகமாக ஆகுது அப்படின்னா உடல் வந்து உறிஞ்சிற தன்மை கம்மியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு அது மாத்திரைகளாக இருந்தாலும் நம்ம உணவில் எடுக்கக்கூடிய சத்துக்களாக இருந்தாலும் உடல் உடலுக்கு வந்து போய் சேராததுனால நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக கிடைக்கிறது இல்லை அதனால தான் மெடிசனோட டோசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேறும் பொழுது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளோட சத்துக்கள் ப்ராப்பராக மெட்டபாலிசம் நடந்து அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே உரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேதிக்கு மருந்து கொடுத்து உடல் இருக்க கழிவுகள் வெளியேற்றுறதுக்கு அப்புறமா நம்ம மருந்துகள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி முறைகள் ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது தைராய்டும் நல்லா கண்ட்ரோலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் தைராய்டுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம உணவில் எடுக்கக்கூடிய அயோடின் உப்பு தான் ஒரு முக்கிய காரணம் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அது சிம்பிளாக வந்து நம்ம கல் உப்பு எல்லா வகையான உணவு பொருட்களுக்கும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய அயோடஸ்டு சால்ட்டு நம்ம ரெகுலராக பிறந்ததுலேருந்தே அந்த அயோடஸ்டு சால்ட் நம்ம எடுக்கிறதுனால நமக்கு தைராய்டு லெவல் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து மெனபாசோ இல்லைனா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு மாத விலக்கு ஏற்படும் பொழுதும் இந்த தைராய்டுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது ஸோ அந்த சேஞ்சஸ்னால் நமக்கு இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வரும் பொழுது நமக்கு பாடியில் நிறைய சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ கல்லுப்பு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை போட்டு அந்த உப்போடு சேர்த்து அந்த கீரையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அந்த கீரைகள் எல்லாம் சுருங்கினதுக்கு அப்புறமா முருங்கைக்கீரையை எடுத்துகிட்டு அந்த உப்பு மட்டும் உபயோகப்படுத்துங்க ஸோ இதுதான் நம்ம உடலுக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தைராய்டும் ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இப்போ லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு தான் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சீதாப்பழத்தோட இலை கஷாயம் ஒரு ஐந்து இலைகள் எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு காலையிலையும் நைட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கணும் எந்த வித மருந்தாக இருந்தாலும் சரி குறிப்பாக சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு கஷாயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் நம்ம அது வந்து எந்த உணவுகளும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய கஷாயங்கள் ப்ராப்பராக நல்ல மெட்டபாலிசம் ஆகி டைஜஷன் ஆகி அதோட மெடிசினல் யூஸ் வந்து நம்மளோட பாடிக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ கஷாயம் குடிச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே ஒரு டீ காஃபி எடுத்துக்கிறதோ இல்லை மற்றபடி உணவுகள் எடுத்தாலோ மெடிசனோட பவர் வந்து குறைவாக ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மற்ற உணவுகள் எடுத்துக்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் தைராய்டுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் எந்த ஒரு பக்க விலைகள
நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன மேடம் ரம்யா காரைக்கால் ஓகே ரம்யா இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்கள் வயசு என்னம்மா முப்பத்தி மூணு ஓகேம்மா டாக்டர் லைனில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கள் மேடம் எனக்கு அடிக்கடி யூடிஐ ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே அந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது எப்படியும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வரையும் பயங்கரமாக ஒரு பெயின்ஃபுல் யூரினேஷன் இருக்கு பேர்னிங் சென்சேஷன் அதிகமாக இருக்கு ஆசிட் பட்ட மாதிரி ஓகே அதுவும் எஸ்பெஷலி காண்டாக்டுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு அது மாதிரி மற்ற நேரங்களில் கூட அந்த மாதிரி இல்லை சரி இந்த டேப்லெட் சைக்ளோஃபார்மு ஜென்டாக் அப்புறம் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாங்க அது போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு தடவை மட்டும் யூரினில் லைட்டாக பிளட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஸ்டாப் ஆயிட்டு உஷ்ணம்ிய அதுக்கடுத்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஹீட்டை வந்து குறைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த பேர்னிங் மிக்சுரேஷன் யூரின் போகும்போது ஒரு எரிச்சலான உண ஒரு உணர்வு வலி இது எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ உடல் வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கலாம் ஸோ சுத்தமான செக்கில் ஆட்டினா நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணும் குறிப்பாக தலை பகுதியில் நீங்கள் அதிகமாகவே வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா நீங்கள் வெந்நீரில் தலை குளிக்கணும் குளிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைய குறைய உங்களுக்கு இந்த இந்த சொட்டு நீர் மாதிரி யூரின் போகிறது இந்த ஹீட்னால் வரக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகும் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சைவ உணவுகள் ஃபாலோ பண்ணும் எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அன்னைக்கு பகலில் வந்து தூங்கக்கூடாது இந்த மூன்று விஷயங்களும் முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் பொழுது உடல் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாமே நம்ம பாடியை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம பகலை தூங்கினாலோ இல்லை கடினமான உணவுகள் சாப்பிட்டாலோ நம்மளோட செரிமான பகுதியில் வந்து பிளட் சப்ளை போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் குறையாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிங்க டெய்லி நைட்டு படுக்கும் போது தொப்புலையும் அடி வயிற்றிலும் விளக்கெண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு காலோட பெருவரலையும் அந்த கால் விரல் பெருவரல் மூழ்கிற அளவுக்கும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு படுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹீட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நிறைய வந்துட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்காத அன்னைக்கு நீர் காய்கறிகள் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்ச் தெரிய ஆரம்பிக்கும் தண்ணி வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக இளநி புளிக்காத மோர் இன்னும் வந்து கற்றாழை ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஹீட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இதை தவிர்த்து அடுத்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறத நமக்கு ஒரு முறை வந்துருச்சு அப்படின்னா மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆன மாதிரி இருக்கும் அது அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு குறையிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் சைலண்ட்டாக அதோடய ஃபேமிலி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் நெருஞ்சலும் நீர் மொழியும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இது ரெண்டுமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் காலையில் தேர்ட்டி எம்எல் நைட்டு தேர்ட்டி எம்எல் கஷாயம் மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூரின் ஃப்ளோவும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே நம்ம இந்த அதிகமான யூரினேஷன் போகிற மாதிரியான மெடிசன்ஸும் நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் யூரின் வழியாக ஃப்ளெஷ் அவுட் ஆகி வெளியே வந்துடும் அதே மாதிரி குறிப்பாக ஒரு யூரின் கல்ச்சர் டெஸ்ட் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது ஸோ கல்ச்சர் பார்க்கும்போது என்ன கிருமிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்குரிய மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் பேசுறேன் ஓகே உங்க வயசுமா எங்க வயசு ஐம்பத்தஞ்சு ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா கேட்கலாம் டாக்டர் லைன்ல தான் இருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 <laugh
முக்கிய காரணம் நம்மளோட உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த யூரியா அந்த யூரிக் ஆசிட் கிரியாக்னின் இது மூணும் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஸோ அது கண்ட்ரோலுக்கு வந்தால் தான் இந்த வலிகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து எனக்கு கை காலெலாம் வலிக்குது மூட்டுகள்லாம் வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட் அதுக்கு மூல காரணம் இந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இதை நம்ம ரெகுலர் கொண்டு வந்துட்டோம் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டோன்னா வலிகள் தானாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து இந்த வெரிகோஸ் வெயின் வந்து வலியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகப்படியான வலிகள் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இது நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் ஸோ குறிப்பாக வந்து நம்மளோட அந்த கிட்னி பிரச்சனைகள் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி அதாவது இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கிரியாட்லின் லெவல் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸில் வந்து அந்த லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட் இதுவும் சைட் பை சைட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து டேரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் இதோட லெவல் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பெயின் தானாக குறையும் வெரிகோஸ் வெயின்க்கு நம்மளோட மருத்துவமனையில் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் அதே மாதிரி வெளிப்பிரயோகமாக ஒரு பொடி ஒன்று கொடுக்குறோம் அது வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய்லையோ இல்லை முட்டையோட வெள்ளை கருவில் மிக்ஸ் பண்ணி பத்து மாதிரி போடும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த வலிகள் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேதிக்கு மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரிப்போர்ட்ஸோட நேரில் வந்து பாருங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயும் நீங்கள் அனுப்பலாம் ஸோ பயப்பட வேண்டாம் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளில் கண்டிப்பாக நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸும் ஃபுல் கியூரும் கொடுக்க முடியும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டேரெக்டாக வந்து பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன தெரியுங்களா வீக்கமா இருக்கா சரி ஓகே சார் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக வரணும் குறிப்பாக ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட் நமக்கு தேவை இப்போ கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் திரும்ப ரிப்பீட் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த லெவல் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் உணவுகள் வந்து நீர் காய்கறிகள் நிறைய எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக வந்து வாழை தண்டு அதே மாதிரி கோவக்காய் ஸோ கோவக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல் அந்த ஜூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீர் காய்கறிகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லா வகையான நீர் காய்களும் வெள்ளை பூஷணி எடுத்துக்கலாம் வாழைத்தண்டு அதே மாதிரி சவ் சவ் நூக்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி இல்லைனா வந்துட்டு நல்ல ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கும் பொழுது அந்த நீர்கள் உப்பு நீர்கள் எல்லாமே யூரின் வழியாக வெளியே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ தண்ணியும் பேலன்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறது நல்லது ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் டேரெக்டாக வந்து பாருங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் பத்மாவதிம்மா தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக வந்து ஒரே தீட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஓகே உங்க வயசுமா வயசு நாற்பத்தி ஆறுமா ஓகேம்மா பேசலாம் செருப்பு பை செருப்பா இருக்குங்க அங்க தடியா இருக்குங்க அங்க சரிங்கம்மா 
அதான் என்ன செய்ய உங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தா கேட்குமா ஓகே கட்டிகள் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா கட்டி வந்து நீர் கட்டி தான் இருக்குங்காங்க ஓகே அது ஒன்னு பிரச்சனை கிடையாது தடிப்பு தடியா இருக்குன்னு தான் பெருசா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க தடியா இருக்கான் சரிமா வீக்கமா வீக்கம் இருக்கமா சரிமா சோ மோஸ்டா அந்த எண்டோமெட்ரியமோட திக்னஸ் அந்த கர்ப்பப்பை உள்ள இருக்க கூடிய அந்த ஜவ்வு வந்து கொஞ்சம் தடிமனா இருக்கு அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் அது டைரக்டா வாங்க கண்டிப்பா அது குணப்படுத்த முடியும் சோ இது வந்துட்டு எக்ஸசிவா இருந்துச்சு அப்படினா மாத விலக்கிலே நம்ம வெளிய கொண்டு வந்திரலாம் சோ நம்மளோட உடல் வந்து எக்ஸசிவா இருக்குறது எல்லாமே நேச்சுரலாவே கிளென்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா அது குறையிறதுக்காக பீரியட்ஸ் வழியா அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு வெளிய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க கண்டிப்பாக கியூர் பண்ண முடியும் இப்போது மெனப்போஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீர்கட்டிகள் தான் சொல்கிறீங்க பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்லை மெனப்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஹார்மோன்ஸ் குறையும் பொழுது கர்ப்பப்பையும் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கு பேசிக்காக நீங்கள் டிஎன்சி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது தேவைப்படாது நம்மளோட மருத்துவமனையில் மூலிகை மருந்துகளை இதை குணப்படுத்திக்கலாம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் கால் பண்ணிட்டு நேரில் போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ராஜேஷ் வரீங்க ராஜி பாண்டிச்சேரிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் பேசணும் உங்கள் வயசு என்னம்மா முப்பத்தி நாலு ஓகே டாக்டர் லைனில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா தைராய்டு பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னீங்க சீதா இலையும் கொய்யா இலையும் கொதிக்க வச்சு அந்த கஷாயம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு பத்து எம்எல் மேல சாப்பிட்டேன் சரிங்களா எடுத்துக்கலாமா அது எடுக்கும் போது ஓகே சோ அசைவுகள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த கஷாயம் எடுத்து ஒரு மணி நேரம் எந்த உணவுகளோ இல்ல டீ காஃபியோ எடுக்காம அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த வகையான உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி நல்லா மென்று சாப்பிடும் பொழுது குறிப்பாக ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நல்லா மென்று சாப்பிட்றது ரொம்ப முக்கியம் இரவு நேரத்தில் அசைவ உணவுகள் எடுக்கிறது முற்றிலும் தவிர்க்கணும் நைட்டு வந்து ஒரு ஏழரை மணிக்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் ஸோ மூலிகை மருந்துகள் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு அதிகமாக எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு பக்க விலைகளும் ஏற்படுத்தாது ஸோ தைரியமாக சாப்பிட்லாம் ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் எயிட்டி எம்எல் வரைக்கும் கூட சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பிரேமா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பிரேமா சாம்பத்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே இப்போ யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் நான் எனக்கு தான் கேட்க போறேன் உங்க வயசு என்னமா 35 ஓகே டாக்டர் லைன்ல தான்மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயரா வீசிங் இருக்கு சரிங்கம்மா அது இப்ப நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சித்தால வந்து மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிங்கம்மா அதனால அது ஒரு த்ரீ டேஸ் நாளாக்கு திரும்ப பாத்தீங்கன்னா வருது சரி ஓகே ஸோ இன்ஹேலர் யூஸ் பண்றீங்களா முழுமையாக நுரையீரல் குள்ள இருக்கக்கூடிய சளிகள் வெளிய வரலை அப்படின்னா நீங்க எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்னால சிம்டம்ஸ் மட்டும் ஒரு த்ரீ டேஸ் போர் டேஸ் இல்லாம இருக்கும் முழுமையான ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகள் இருமல் மூலியமா நமக்கு வெளியேற்றப்படணும் அப்போதான் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையில் மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது பதினஞ்சு நாள்லே வந்து அந்த சளிகள் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஸோ மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணி இந்த மருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணுவாங்க இப்போ வயிற்று பகுதியில் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா பேதி மூலியமா வாந்தி மூலியமா எடுக்க முடியும் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நம்ம இருமல் மூலயமா தான் வெளியேற்றப்பட முடியும் இயற்கையாகவே நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட உடல்கள் வந்து இயற்கையான முறையில வெளியேற்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அந்த ஒரு விஷயம் தான் இருமல் இருமல் தும்மல் இது எல்லாமே நமக்கு கிருமிகளையும் அந்த சளிகளையும் வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் நமக்கு இருமலே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு காஃப் சிறப்போ இல்லை ஒரு காஃப் மாத்திரைகளோ நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இருமல் வந்து உடனே ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய சளிகளும் நுரையீரலை தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தங்கி தங்கி ஒரு ஸ்டேஜில் தான் லாஸ்டாக வீசிங்காகவும் ஆஸ்மாவும் நமக்
அதுக்கப்புறம் நுரையீரலை வந்து வலுவடைகிற மாதிரியான மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் நமக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் அதிகப்படுத்திக்கும் போது இது கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் தாம்பரமில் தான் இருக்கீங்க டி நகர் ஹபிபுல்லா ரோடில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையோட மெயின் பிரான்ச் இருக்குது ஸோ அங்கே டேரக்டாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளேயே சளிகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்துடும் நெபிலைசர் வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்புறம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனையை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் வாழ்வியல் மாற்றம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபுல்லாக கியூர் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சில்லான குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்களோ இல்லை சில்லுன்னு உணவுப் பொருட்களோ நம்ம எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அது நோயாக மாற ஆரம்பிக்கும் இயற்கைக்கு மாறாக ஒரு சில விஷயங்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக வியாதிகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இயற்கைக்கு மாறாக நம்ம எந்த விஷயம் செய்யலை அப்படின்னா இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் மீண்டும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே Thank you, Mark. Call me. The next caller line is coming. Let's talk to you. Hello? Hello? Good morning. Tell me your name. My name is Mal. Where are you going, sir? My name is Salam. Now, who are you going to get? My name is Salam. Your name is Salam. Salam. Okay, fine. You can ask your name. Doctor line is coming. Come on, sir. My name is Salam. My name is Salam. Okay. மருந்துகள்ிக்கோ <laughs> அல்சர் புண்ணிலிருந்து ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ப்ளீடிங்கும் நமக்கு நல்லா டைஜஷன் ஆகி அது மோஷன் வழியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது நமக்கு தெரியாது மோஷன் வந்து பிளாக் கலரில் போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நமக்கு ரத்தை குறைபாடு ஏற்படும் அனிமிக் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அல்சர் வந்து நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விடுறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இப்போ அந்த மூட்டு வலிக்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா உடல் இருக்கக்கூடிய வாதத்தை குறைக்கும் பொழுது இந்த மூட்டு வலிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வயதானதுனால நமக்கு இந்த மூட்டுகளில் வந்து தேய்மானம் இருக்கும் பொழுதும் இந்த வலிகள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ எந்த விதமான வலிகளும் குறிப்பாக நரம்புகள் ஏற்படக்கூடிய வலிகளுக்கு எக்ஸலண்டான ஒரு மூலிகை வந்து அமுக்குறான் கிழங்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஐந்து கிராம் காலையிலையும் நைட்டும் ரெண்டு வேலை ஒரு மூணு மாதம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இரவு நேரத்தில் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது இந்த வலிகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் அல்சருக்கும் இந்த மூட்டு வலிக்கும் நீங்கள் மெடிசன் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனை வந்து நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கு குறிப்பாக வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த பர்மனன்ட் கியூர் கிடைக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை டோட்டலாக வந்து முப்பத்தி ஆறு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு மெயின் பிரான்ச் வந்து டி நகர் ஹபிபுல்லா ரோடில் இருக்கு எந்த விதமான நோய்களாக இருந்தாலும் சரி குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சோடியாசிஸ் இந்த ஆஸ்துமா தைராய்டு பிரச்சனைகள் சுகர் பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் குறிப்பாக மூட்டு வலிக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு மாற்று மூட்டு வந்து வைக்கிறது இந்த மாதிரியான என்ன பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவமனை சித்த மருத்துவத்தில் சித்தர்கள் என்ன முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த முறைகள் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நிரந்தர தீர்வு இருக்குது பேஷண்ட்ஸ் வந்து வரும் பொழுது எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போயிட்டு லாஸ்ட்டாக தான் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வருவாங்க வரும்போது ஒரு டவுட் டவுட்டாக தான் வருவாங்க ஒன் மந்த் மெடிசன்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம் அடுத்த மாதம் வரும்போது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ சுகர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி மற்ற பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒன் மந்த் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா பர்மனன்ட் கியூர் கிடச்சிரும் ஸோ நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸோ நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நோய்கள்லிருந்தும் விடுபட்டுருவாங்க ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள் மூலிகை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எடுக்கும் பொழுது உடல் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளும் நல்லா வலுவடைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றதன் கழிச்சு காட்டலிங் பேஃப் நியூ ஒன்